സ്വന്തം നാട് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഹബ്ബായി മാറിയിട്ട് ഏറെ നാളുകളായി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്ത വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറബി പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു എന്ന വാർത്തയാണ് ഈ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്തത് മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിയാണെന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ ഒഴികെയുള്ളവരെയെല്ലാം ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ യുദ്ധം സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും തീവ്രവാദ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എത്തിക്കാൻ ഐ എസ് ഭീകരർ ഈ അറബി പുസ്തകം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ബഹ്റിനിലെ ഒരു കൂട്ടം മലയാളികളുടെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് എൻ ഐ എ ഈ വിശുദ്ധ പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ബഹ്റിൽ നിന്ന് കാണാതായ മലയാളികൾ സിറിയയിൽ എത്തിയെന്നും തുടർന്ന് ഐ എസ് എൽ ചേർന്നുവെന്നും എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ എന്ന അബു ഹനിയ അൽ ഹിന്ദ് ആണ് വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ വിവർത്തകൻ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദിയായ ഇബ്നു നൂഹ എഴുതിയ ജിഹാദി പുസ്തകം ഇയാൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നാണ് എൻ ഐ എയുടെ കണ്ടെത്തൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സിറിയയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ ബെഹറിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സിറിയയിലെത്തി ഐ എസ് എൽ ചേരുന്ന സമയത്താണ് ഇയാൾ ജിഹാദ് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതെന്നും എൻ ഐ എ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു ഭാരതത്തിൽ മതവും തീവ്രവാദവും ഏറ്റവും നന്നായി വേരോടിയിട്ടുള്ള കേരളത്തെയാണ് ഇസ്ലാമിക ഭീകരർ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആശയത്തിലേക്ക് വളരെ വേഗം എത്തിപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എസ് ഡി പി എയും പോലെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്നും എൻ ഐ എ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന ലേഖനമായിരുന്നു ജിഹാദിന്റെ ഈ പുസ്തകം പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലുള്ള പുസ്തകം ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത് ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഭീകരിൽ നിന്നും ഈ ജിഹാദി പുസ്തകത്തിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പിയും സോഫ്റ്റ് കോപ്പികളും എൻ ഐ എ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു മുഹമ്മദ് മൻസൂറിനെ കണ്ടെത്താൻ ഇന്റർപോൾ ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് വടകരയിലെ മൻസൂർ നിട്ടൂർ വീട്ടിൽ എന്ന അബു ഹജർ അൽ ഹിന്ദ് കണ്ണൂർ ചാലാട്ട് സജീവ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ ഷഹനാദ് എന്ന അബു യാസർ അൽ ഹിന്ദ് കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടിയിലെ ഫാജിദ് ഹംസ എന്ന അബു മുഹമ്മദ് പെരുമ്പാവൂരിലെ സഫീർ റഹ്മാൻ അഥവാ അബു ഹിസാൻ അൽ ഹിന്ദ് മലപ്പുറം വണ്ടൂരിലെ മുഖാദി സ്പൂളത് എന്നിവർക്കായി എൻ ഐ എ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മലപ്പുറം വണ്ടൂരിൽ തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താൻ രഹസ്യയോഗം നടത്തുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട വണ്ടൂർ ഐ എ എസ് കേസിൽ പ്രതികളാണ് മലയാളക്കരയിൽ നിന്നുള്ള ഈ കോടും ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ ഐ എസ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി ജിഹാദിനെ കുറിച്ചുള്ള അറബി പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തെന്ന വാർത്ത കേരളക്കര ഞെട്ടലോടെയാണ് കാണുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ പ്രതി ബീഹാർ സ്വദേശിനിയായ യാസ്മിൻ സഹീദിനെ കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴു വർഷം കഠിന തടവ് വിധിച്ചിരുന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന് പതിനഞ്ച് പേർ ഐ എസ് ഐ എസ് എന്ന ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേരാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയ കേസിലാണ് കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി വിധി പറഞ്ഞത് ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കേസിൽ യാസ്മിൻ ഉൾപ്പെടെ പതിനഞ്ച് പേരാണ് പ്രതികൾ ഭർത്താവ് അബ്ദുൾ റാഷിദിനും യാസ്മിനുമെതിരെയായിരുന്നു കുറ്റപത്രം റാഷിദ് അടക്കം പതിനാല് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ഇവരിൽ മൂന്ന് പേർ ഐ എസ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി എൻ ഐ എ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ സിറിയയിലാണ് ഇവർക്ക് റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യ